Y ahora vamos a continuar con nuestra serie sobre el nuevo poder latino en la que destacamos a los hispanos que marcan la diferencia en la política. Rosilicie Ochoa Vogue es hija de inmigrantes mexicanos, se formó como educadora y fue agente de bienes raíces y desde el 2020 ha sido senadora estatal en California. De hecho, es la primera senadora estatal latina republicana en la historia de California. Senadora Ochoa Vogue, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. La tenemos en ese segmento donde resaltamos a los latinos que han tenido éxito en la política y quiero entender cómo logra convertirse usted en la primer senadora estatal hispana del Partido Republicano en California. ¿Qué hizo? Uh, participé en muchas, en muchas organizaciones uh, como voluntaria y creo que eso me dio a, a la vista de muchas personas que están en este, en este escenario político porque la verdad no tenía yo aspiraciones políticas, pero en mi, en mi, en mi carrera personal y profesional um, comencé como maestra y luego fui mamá. Empecé a, a ser voluntaria en el, en el salón de clases de mis niños y de ahí um, fui parte de varias asociaciones y eh, fue algo muy orgánico, no fue algo intencional, claro. pero con la experiencia vienen las oportunidades. Entonces, um, puse mi solicitud con, para ser considerada y fui una de siete candidatas y me... Y mire dónde me está ahora y ganó. Es, es una, una historia realmente sorprendente y muy, muy importante. Quería preguntarle, ustedes, la mayor parte de los latinos, ustedes y yo lo sabemos, votan por el Partido Demócrata, pero usted decide votar por el Partido Republicano y hacerse republicana. ¿Por qué siente que cada vez más latinos, veo las encuestas, están votando por el Partido Republicano? Bueno, no puedo hablar por todo el país uh, necesariamente, pero aquí en California hemos tenido el, 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 el Partido Demócrata ser líder en, en California por ya en el Senado 40 años y en, y en la Asamblea por uh, 20 años. Y tenemos un, un uh, gobernador que ha sido demócrata por los tres términos, uh, tres términos pasados. Creo que las pólizas ahorita que mucha gente se están dando cuenta están fallando a las familias uh, a las familias latinas y especialmente cuando vemos uh, las pólizas en cuanto a la educación y en cuanto a los derechos de los padres. Y usted sabe que como latinos las familias son sagradas para nosotros. Senador, quería preguntarle, sus padres son inmigrantes mexicanos, vienen, vienen de Mérida, Yucatán, y desde luego están muy orgullosos de lo que usted ha logrado. Pero quería preguntarle, ¿cómo compagina usted el mensaje que muchas veces escuchamos por parte del candidato Donald Trump y de algunos republicanos de que los inmigrantes deben ser expulsados y deportados frente a su historia familiar en la que los inmigrantes fueron aceptados. Claro que sí. En cuanto a, las, a la condición inmigrante que tenemos en, en, en los Estados Unidos, una de las uno de los puntos que me gusta hacer es que tanto los demócratas y los republicanos, cuando han tenido el poder de total, el control uh, total a nivel federal, ningún partido ha hecho modificaciones uh, en cuanto a la inmigración. Y yo sé que el sistema de inmigratorio en los Estados Unidos sí. está, está fallado. Tiene que ser modernizado. Uh, y lo digo porque personalmente mi, eh, mi tío, el único hermano de que, que tenía mi mamá en, ese, en esa época, trató de inmigrarse aquí legalmente y tardó casi, uh, casi 20 años. Entonces, el sistema inmigratorio no está, 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 está quebrado y hay que modernizado, pero ningún partido lo ha hecho. Y eso me, me, me parte el corazón porque hay muchas personas que están viniendo Senadora, déjame, déjame terminar con esto. Usted es, sin la menor duda, un, un reflejo del sueño americano. ¿Sigue creyendo en ese sueño americano? ¿Cree que está presente todavía a pesar de todo? Creo que el sueño americano puede existir y debe existir basado en los principios en el cual este país fue fundado y, el, y, y se ve. Y se ve porque continuamos a tener mucha gente que trata de venir a este país para, a, para realizar ese sueño americano. Y eso me dice a mí que otros países no lo están proveyendo, pero este país tiene la imagen, la visión de poder hacerlo. Y ahorita tenemos la oportunidad de tratar de salvar ese sueño americano con diálogo, 
en cuanto a las pólizas que estamos pasando y ver si en cuanto um, elevan al espíritu humano o lo esclavizan. Entonces, yo de veras sí creo que tenemos la oportunidad de, de, de llegar a ese sueño americano, pero se está haciendo mucho más difícil porque por las pólizas que estamos uh, aprobando y pasando aquí en este país. Bueno, en California.